കോഓർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം ഇനി ഒരു ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം വൺ ഇസ് വീ കോൾ ടെസ് ജോമട്രിക്കൽ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ആ കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് 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 ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എന്നിട്ട് ഈ മോളിക്കൂൾ തരിക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആ മോളിക്കൂളിന് എത്ര ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂളിന് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറസിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മോളിക്കൂൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറേ ഐസോമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എത്തിയാൽ തന്നെ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്തിത്തരാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം If you are given a molecule that is M, A, B, C, D. M is the metal atom. A, B, C and D are the ligands. Four ligands are different. If you have a balance bond theory, you will know that this molecule is shaped in tetrahedral shape. If you have a molecule in this molecule, you will know that this molecule is a geometrical isomerism. You will know that. ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവൻ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് കൂടിയാണ് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു തിയറുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനോ സെൻട്രൽ ആറ്റം എം എ ബി സി ഡി നാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ലിക്കാൻസ് വരും ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ഷേപ്പ് ആണേ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലൂ പെന്നിൻ്റെ നെയ്ബറാണ് ഇതും 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 അത് റെഡ് പെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്ലൂ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലാക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സാണ് ഇതും 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 അപ്പോൾ ഇയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഈ മൂന്നാൾക്കാർ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഗെയിൻ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ പെന്നിൻ്റെ നെയ്ബർ എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയുടെ സ്ഥാ ഇയാളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതായത് ഈ എയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഷേപ്പ് വരുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നെയ്ബേഴ്സിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ മോളിക്കൂൾസിന് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾ എഗെയിൻ എം എ ബി സി ഡി തന്നെ പക്ഷേ അതൊരു സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ഷേപ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ഷേപ്പിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ എം വരച്ചു എ ബി സി ഡി ഒരു വേ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എ ഡി ബി സി എ ഡി സി ബി ഇത് വരക്കാനുള്ള എളുപ്പമായി പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാപ്പോഴും ഈ കോർണറിൽ എനെ വെക്കാം റെഡി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡി വന്നു സെക്കൻഡ് കേസിൽ സി വന്നു അടുത്ത കേസിൽ ബി വന്നു എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മോളിക്കോളും ഈ മോളിക്കോളും ഈ മോളിക്കോളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ നോക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കണേ ഈ കേസിൽ എയുടെ നെയ്ബർ അല്ലേ ബിയും സിയും അങ്ങനെയാകുമ്പം എക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ബിയും സിയും ആണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ കേസിൽ എയുടെ നെയ്ബർ ഡിയും ബിയും ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇവിടുത്തെ എയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ എ ആറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഡിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്ന അതിന്റെ നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല എനിക്ക് തരികയാണ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഐസോമേഴ്സ് വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ തരത്തിൽ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് സി ഇത് ബി ഇത് ഡി ഇത് എ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നിരിക്കാം ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെ അതായത് എയുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ മൊത്തം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ ഒരാൾ വരക്കാന്നിരിക്കാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ വരച്ച മൂന്നിൽ ഏതോ ഒന്നായിരിക്കും നോക്കി നോക്കണേ ഇവിടെ എ എയുടെ നെയ്ബർ ആരാ ബിയും ഡിയും എയുടെ നെയ്ബർ ബിയും ഡിയും വരുതാ എയുടെ നെയ്ബർ ബിയും ഡിയും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സി അതായത് ഈ വരച്ച സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ മോളിക്കൂളിൽ നമ്മളൊന്ന് മറച്ചിട്ടു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോളിക്കൂളിനെ മറച്ചിട്ടാൽ സ്വഭാവം മാറൂലേ പക്ഷേ നെയ്ബേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എം എ ബി സി ഡിക്ക് മൂന്ന് ഐസോമേഴ്സുകൾ പോസിബിൾ ആണ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ജോമെട്രിക് ഐസോമേഴ്സിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകം ലിഗാൻഡുകൾ ആരൊക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിഗാൻഡുകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ജോമെട്രിക് ഐസോമേഴ്സ് മാറും അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ചും മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എം എ ബി സി ഡി അഗെയിൻ ഫോമുല സെയിം തന്നെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ആണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം സാധ്യമാണോ അല്ല നോക്കണം അത് നോക്കാനുള്ള വഴി ഇതാണേ ഒരു മോളിക്കുൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ലാത്ത മോളിക്കുൾ നമ്മൾ ഈക്വളുടെ സ്കൈറാൽ മോളിക്കുൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ടെട്രഹെഡിലാണ് ഷെയ്പ്പ് എം എ ബി സി ഡി ഈ മോളിക്കുൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീസും ഈ പീസും സെയിം അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലൈറ്റിനെ വലത്തോട്ടേക്കോ ഇടത്തോട്ടേക്കോ കറക്കും ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെക്സ്ട്രോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെക്സ്ട്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീവോ കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ടെട്രോഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് there is a possibility of optical isomerism there is no geometric isomerism okay in a m a b c d angane anengil or square plan aranne irikka adine optical isomerism undo nokkana nammal ivide varichu vechittunde square plan aro ivide varichittunde angane avumbo adine or plane of symmetry undu ningal or kaaryam manasilaikko ടൂ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഏത് മോളിക്കൂളിനും ടൂ ഡയമെൻഷൻ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഏത് മോളിക്കൂളിനും ഇതിനും ഇത് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ ആർ ടൂ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ യുനോ ബി എഫ് ത്രീ ഇറ്റ്സ് എ ട്രൈഗണൽ പ്ലാൻ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൂ ഡയമെൻഷൻ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൂ ഡയമെൻഷൻ വി ഷേപ്പ് ആ ഏത് മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിലും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടാവും ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രിയുടെ പേരാണ് ബി കോൾട്ടസ് ബോഡി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്നാ പറയാം എന്താ ബോഡി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി എന്നറിയാം നിങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് എം ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലെ കൂടുതലും മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ പീസ് പീസ് ബിയുടെ പീസ് പീസ് സിയുടെ പീസ് പീസ് ഡിയുടെ പീസ് പീസ് ഐ മീൻസ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള മുറി മുറിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടൂ ഡയമെൻഷൻ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്കൂളിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് ബി എഫ് ത്രീ മോളിക്കൂൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇറ്റ്സ് ബി എഫ് ത്രീ ട്രൈ ഓപ്പൺ ആറാണേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ കൂടെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഷ്ണം കഷ്ണം ഇതിൻ്റെ കഷ്ണം 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 കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഡയമെൻഷൻ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്കൂളിനും എന്തുണ്ടാവൂല ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവൂല ദാറ്റ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വൈസായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ തുറവായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പം ഒരു മെറ്റലാക്ടത്തിൻ്റെ മേലെ നാല് ലിഗാൻസുകൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയുള്ള ഒന്നുകിൽ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലാനാറ് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ബി ബി ടിയുടെ കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞു തരാം അത് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് തരിക നിക്കൽ കോംപ്ലക്സുകളാണ് തരാറ് ഈ നിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ലിഗാൻഡുകൾ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ക്ലോറിൻ ഇതൊക്കെ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹാലജൻസ് ഒക്കെ വീക്ക് ലിഗാൻസാണ് ഹാലജൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ആ മോളിക്കോളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകളായിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത അതേസമയം വെരി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയനൈഡ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ മീൻസ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സയനൈഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത അതേസമയം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ ഐ സി ഒ ഫോർ ടൈംസ് ഈ കോംപ്ലക്സ് തന്നെയിരിക്കാം ഈ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മേലെ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ഇത് വെരി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡായി ഇത് ടെട്രാ ഹെഡ് കോംപ്ലക്സ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ചാർജ് ഇല്ല പക്ഷെ ടു മൈനസ് ചാർജ് വരുന്നു വെരി വീക്ക് ലിഗാൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ടെട്രാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് അവിടെ ടെട്രാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ഐസോമറിസം ഇല്ല ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇല്ല അപ്പോൾ എം എ ഫോർ ആണെങ്കിലും എം എ ത്രീ ബി ആണെങ്കിലും എം എ ടു ബി ടു ആണെങ്കിലും എ ടു ബി സി എ ബി സി ഡി വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ടെട്രാ ഹെഡൽ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇനി ഇവന്മാർക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഇതായിരുന്നു മെറ്റൽ ആഡത്തിൻ്റെ മേലത്ത് നാല് ലിഗാൻസുകളും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എം എ ഫോർ നാല് ലിഗാൻസും സെയിം അല്ലേ ദർ വിൽ ബി നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എം എ ത്രീ ബുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മൂന്നെണ്ണം എ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എം എ ടു ബി ടിക്ക് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ എം എ ടു ബി സിക്ക് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ എം എ ബി സി ഡിക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ മേലത്തെ നാല് ലിഗാൻഡുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എൽ ഐസോമർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡി ഐസോമർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എം എ ബി സി ഡിക്ക് എത്ര സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലും ഡി യു ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ടു സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ നാല് ലിഗാൻസ് വന്നു അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ഷെയ്പ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ മോളിക്കോൾ സ്ക്വയർ പ്ലാനാറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് പ്ലാറ്റിനം അതേപോലെ തന്നെ പലേഡിയം ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ എപ്പോഴും എന്താ ഫോം ചെയ്യുക സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സുകളാണ് ഫോം ചെയ്യുക ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നാല് ലിഗാൻസ് വരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം പലേഡിയം ആണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റവും സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സിനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് പ്ലനാർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു മോളിക്കോളിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറസം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് ഫോമിലയാണെങ്കിലും വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ദി ഫോമുല ദർ വിൽ ബി നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറസം ഇവിടെ ഒന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ ജോമട്രിക് ലൈസോമറസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എം എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കോളിന് ദർ വിൽ ബി നോ ജോമട്രിക് ലൈസോമറസം അവരെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊന്നും പറ്റില്ല എം എ ത്രീ ബിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറ്റില്ല ഇനി എം എ ടു ബി ടു എക്സാമ്പിൾ പി ടി എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എൽ ടു അതിന് സിസും ട്രാൻസും ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ നോക്കി നിങ്ങൾ പി ടി അതായത് എം എ ടു ബി ടു ആണ് പി ടി എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എൽ ടു ഇവിടെ പി ടി കാണാൻ പറ്റും എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നീ കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും സെയിം സൈഡിൽ അമോണിയം അമോണിയം സെയിം സൈഡിൽ ഈ കേസ
അതേസമയം മറ്റൊരാൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ക്ലോറിൻ ഇവിട ഒരു ക്ലോറിൻ ഇവിട ഈ ക്ലോറിനും ഈ ക്ലോറിനും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയിലുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂളും ഈ മോളിക്കൂളും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂളിനെ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യുക ബ്രോമിനും ആയഡിനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരേപോലത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഇവിടെ സെയിം സൈഡിൽ ഇവിടെ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് വി കോളിറ്റ സിസ് എന്നാ പറയുക ഇതിനെ പറയുക ട്രാൻസ് എന്നാ പറയുക അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ മോളിക്കൂളിന് പി ടി സോറി എം എ ടു ബി സിക്ക് സിസ് എന്ന് പറയും ഐസോമറും ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐസോമറും ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് എം എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ തന്നെ വരച്ചതാണ് എക്സാമ്പിൾ പി ടി എൻ എച്ച് ത്രീ പി വൈ ബി ആർ സി എൽ അതിന് മൂന്ന് ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ എം എ എ ട്വൈസ് എക്സാമ്പിൾ പി ടി ഇ എൻ ട്വൈസ് ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരച്ചാലും എത്തിലിൻ്റെ എം എന്നല്ല ഉള്ളത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തെളിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർ ഓൾറെഡി ഇല്ല ഒന്നിനും തന്നെ ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് എം എ ബി ട്വൈസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ പി ടി ജി എൽ വൈ ട്വൈസ് എന്നുള്ള ഒരു മോളിക്കുൾ തരാം അതിന് ഈ ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനെ വരക്കുമെന്ന് അറിയാം എം എ ബി ട്വൈസ് ആണ് പി ടി ജി എൽ വൈ ട്വൈസ് ആണ് അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്നത് ജി എൽ വൈസ് നത്തിംഗ് ബട്ട് ഗ്ലൈസിനേറ്റോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിംഗ് ബട്ട് എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു നൗ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് ഗ്ലൈസിനേറ്റോ അത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ വരക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ പി ടി വരച്ചു ദൻ എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ ഇതൊരു ബൈഡൻ ഡേറ്റിലേക്കാണ്ട ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യുക ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ എൻ എച്ച് ടുവും ഈ എൻ എച്ച് ടുവും സെയിം സൈഡിലാണുള്ളത് അല്ലെ സി ഒ ഒയും സി ഒ ഒയും സെയിം സൈഡിലാ വേറൊരാൾ ആ മോളിക്കുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിൽ വരക്കുകയാണ് പി ടിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല സെന്റർ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ സി ഒ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി അടുത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് പി ടി എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ എൻ എച്ച് ടുവും ഈ എൻ എച്ച് ടുവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ സി ഒ ഒയും ഈ സി ഒ ഒയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാ ഇവിടെ സി ഒ ഒയും സി ഒ ഒയും സെയിം സൈഡിൽ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു സെയിം സൈഡിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇതിന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം സിസ് ഐസോമർ എന്ന് പറയാം ദിസ് ഇസ് വി കോളിറ്റ് ആസ് ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എം എ ടു അല്ലെങ്കിൽ എം എ ബി ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോളിക്കൂളിന് സിസും പോസിബിളാ ട്രാൻസും പോസിബിളാ ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒക്ടാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമുല ഒക്ടാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സ് എങ്ങനെയായാലും ഒരു സിക്സിൽ ക്യാൻസ് വരുമ്പോൾ ഒക്ടാ ഹെഡൽ കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കുറപ്പാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർമുല എം എ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ എല്ലാ ലിഗാൻസും ഒരുപോലെ ദ വിൽ ബി നോ ജോമട്രിസം ആൻഡ് നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ എം എ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ബേജാറാവേണ്ട ഐസോമറിസം അതിനുണ്ടാവില്ല നോ എം എ ഫൈവ് ബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേസിലും ദ വിൽ ബി നോ ജോമട്രിക്കൽ ആൻഡ് നോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആണ് ഇനി എം എ ഫോർ ബി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഉദാഹരണം ദാറ്റ് ഇസ് സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈം സി എൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് അതിൻ്റെ കേസിൽ സിസ്റ്റം ട്രാൻസും പോസിബിളാണ് നമ്മൾ വരച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല അതായത് എം എ ഫോർ ബി ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈം സി എൽ ടു ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ ഇതൊരു സ്ക്വയർ മേലെയും താഴെയും രണ്ട് വടികളുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ യുനോയിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ എം എ ഫോർ ബി ടുവിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതായത് ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും
എനച്ച് ത്രീ എനച്ച് ത്രീ ഈ കഷ്ണത്തിലും എനച്ച് ത്രീ എനച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നടുക്ക് നടുക്കൂടെ മുറിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിന്റെ പപ്പാതി ഒരു പാതി ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പാതി ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ക്ലോറിന്റെ പപ്പാതി ഒരു പാതി ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പാതി ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ പാതിയും ഈ പാതിയും സെയിം ആണ് ഐ മീൻസ് അതിനൊരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്റ്റിക്കലി എന്താണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കലൈ സമ്മർസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിക്കലൈ സമ്മർസം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമാണേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ മോളിക്കൂളിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കിയോ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പീസും ഈ പീസും സെയിം അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എഗെയിൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇല്ല ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എം എ ഫോർ ബി ടുവിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇല്ല പക്ഷേ ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എം എ ത്രീ ബി ത്രീ ആണ് എക്സാമ്പിൾ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി എൽ ത്രീ അതിന് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേര് ഫാക്ക് എന്ന പറയാം മറ്റേ പേര് മർ എന്ന പറയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്ല ഇത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ഫാക്കും മറ നമ്മൾ ഡിഫറൻസസ് ഒരാളൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്താം ഇതൊരു സ്ക്വയർ മേലെയും താഴെ ഈ കേസിൽ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ എച്ച് ടുവും എച്ച് ടുവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവർ തമ്മൾ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാണ് നയൻറ്റി കാരണം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ മേലെ ഒരു കുത്തനുള്ള ഒരു വടിയാണ് അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇത് ഇതൊരു ടു ഡാമൻ ഐ മീൻസ് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വടിയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും വിലങ്ങനെയും കുത്തനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതേസമയം ഇവർ തമ്മിൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാ ഇനി ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാം അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാ നയൻറ്റി ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും നയൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വശവും കുത്തനുള്ള ഒരു വശവും നമുക്ക് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കൂലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി തന്നെയാ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ഈ എച്ച് ടു ഓകൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഓകൾ തമ്മിലുള്ള ഇ എച്ച് ടുയും ഇ എച്ച് ടുയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾസ് എത്ര ഡിഗ്രിയാ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെയും ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ദ ഫോർ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോമേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ സിസ് എന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറ് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ ടേം ആ പറയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലെയിന് വരക്കുക ഐ ഫ് ആം ഡ്രോയിങ് എ പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലെയിൻ വരക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഒരു ഫേസ് ഒരു ഫേസ് വരക്കുന്നു കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഒക്ടാ ഹെഡ്രലിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഇവിടെ വരക്കുക നമുക്ക് ആ ഫേസിൽ ഇ എച്ച് ടുയും ഇ എച്ച് ടുയും ഇ എച്ച് ടുയും കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്ന് എച്ച് ടുയും ഈ ഫേസ് കുടുങ്ങും അതേപോലെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ഫേസ് ഇങ്ങനെ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അമോണിയം മൂന്ന് അമോണിയം ആ ഫേസ് കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരേപോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ഫേസ് കുടുങ്ങുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് കുടുന്ന കുടുങ്ങുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈന് പറയുന്ന പേരാണ് ബി കോളിറ്റാസ് ഫാക്ക് ഐസോമർ എന്ന് പറയാം ഫേസ്യൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ക് ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം ഇ എച്ച് ടുയും ഇ എച്ച് ടുയും ഇ എച്ച് ടുയും കുടുങ്ങുന്ന ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിൻ്റെ മധ്യത്ത് കൂടി നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ മധ്യത്ത് കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു ഫേസ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻസ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി വരക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇ എച്ച് ടുയും ഇ എച്ച് ടുയും ഇ എച്ച് ടുയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ മധ്യത്തിൽ കൂടി വരക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബി കോൾട്ടസ് മർ ഐസോമർ എന്നാണ് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറസം ഉണ്ടോ നോക്കണം അതിനുള്ള മെത്തേഡ് ഇതായിരുന്നു അതിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറസം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഒരു പ്ലെയിൻ വരക്കുകയാണ് ആ പ്ലെയിന് ഇ എച്ച് ടു ഒ അതേപോലെ തന്നെ ഇ എച്ച് ടു ഒ ഈ താഴത്തെ എച്ച് ടു ഒ ഈ അമോണിയ ഇ എച്ച് ടു ഒ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്
ഇത് എം എ ടു ബി ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എക്സാമ്പിൾ പി ടി എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് പി വൈ ട്വൈസ് ബി ആർ ടു മേലെ ടു പ്ലസ് ചാർജ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസിലാണ് ഇരിക്കുക തിയറക്ടിക്കലി അഞ്ച് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വരക്കാം ഇവിടെ ജോമട്രിക്കലാണ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കലാ തിയറക്ടിക്കലി അഞ്ച് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വരക്കാം പക്ഷെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഐസോലബിൾ ഉള്ളൂ അതിൽ സിസിന് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ട് ട്രാൻസിന് പിന്നെ ട്രാൻസ് ഒരു മീസോ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് വരക്കാൻ പറ്റില്ല സിസിന് ഡെക്സ്ട്രോയിൻ ലീവോയും ഉണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നോക്കാം നമുക്ക് എം എ ടു ബി ടു സി ടു ആണ് എക്സാമ്പിൾ പി ടി എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് പി വൈ ട്വൈസ് ബി ആർ ടു ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പി വൈയും പി വൈയും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബ്രാഹ്മിനും ബ്രാഹ്മിൻ തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണിത് ഇവിടെ പി വൈയും പി വൈയും തമ്മിൽ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബി ആറും ബി ആറും തമ്മിൽ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അമോണി അമോണി നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഐ മീൻസ് ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എതിർ വശത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണിത് ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം സിസ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേര് വി കോൾ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ് എന്ന് പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റാ പി വൈയും പി വൈയും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻ എച്ച് ത്രീയും എൻ എച്ച് ത്രീയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബി ആറും ബി ആറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയും നീ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല എൻ എച്ച് ത്രീയും എൻ എച്ച് ത്രീയും വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പി വൈയും പി വൈയും നയൻറ്റി ബി ആറും ബി ആറും നയൻറ്റി അങ്ങനെ വരാം ഇനി മറ്റൊന്ന് ബി ആറും ബി ആറും വൺ എയ്റ്റിയിലും പി വൈയും പി വൈയും നയൻറ്റിയും എൻ എച്ച് തന്നെ ത്രീയും നയൻറ്റി ഏറ്റും വരാം അങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഐസോമേഴ്സ് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സിസ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രത്യേകത ഇതാ പി വൈ സിസ് ഇതാണ് സിസ് കോമ്പൗണ്ട് പി വൈ പി വൈ ബി ആർ ബി ആർ അനു ത്രി സിസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനെ ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഡെക്സ്ട്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവോ ആയിരിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെക്സ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ആ മിറർ ഇമേജ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ലീവോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സിസ് കോമ്പൗണ്ടിന് ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് ലീവോ കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കേസ് ഇത് ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വരക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നീ കാണാൻ പറ്റും ഈ അമോണിയയും ഈ പിരിഡീനും ഈ അമോണിയയും ഈ പിരിഡീനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്ലെയിന് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഷ ഒരു ഭാഗത്ത് പി വൈയുടെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അമോണിയോയുടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഈ അമോണിയോയുടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഈ പി വൈൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ദൻ ഒരു ഫുൾ ബി ആർ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ബി ആർ ഇവിടെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ടാ മീസോ കോമ്പൗണ്ടാ ഇനി ട്രാൻസ് ആക്ച്വലി എത്ര ട്രാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം നാല് ട്രാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് ട്രാൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടോട്ടലായി എനിക്ക് പറയാം അതിന് ശരിക്കും ഉള്ളത് അഞ്ച് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സിസ്സും നാല് ട്രാൻസും ആണ് സിസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും അപ്പൊ സിസിന് രണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ട് ട്രാൻസിന് നാലെണ്ണം അതായത് അതിന് ഐസോമേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് സിക്സ് ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് എം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അതായത് മെറ്റലാട്ടിൽ തന്നെ മേലത്തെ ആറ് ലിഗാൻസും ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾ പി ടി എൻ എച്ച് ത്രീ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ എൻ ഒ ടു പി വൈ ആറും ഡിഫറെന്റാ
ഇനി അടുത്തത് എം എ ഫോർ ബി സി ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ സി ആർ എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് എച്ച് ടു ഒ സി എൽ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സിസ്സും ട്രാൻസോ ഉണ്ട് അതേസമയം ഓപ്റ്റിലൈസോമസ് ഇല്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾ എച്ച് ടു ഒയും ക്ലോറിൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ എച്ച് ടു ഒയും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണുള്ളത് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എച്ച് ടു ഒയും ക്ലോറോയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വീ കോളറ്റ് ആസ് സിസ് ഇനി മനസ്സിലാക്കുക ഈ മോളിക്കൂളിനും പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് ഈ മോളിക്കൂളിനും പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ക്ലോറിൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടി ഈ മോളിക്കൂളിനെ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പപ്പാതി ഈ ക്ലോറിൻ്റെ പപ്പാതി പിന്നെ ഫുൾ അമോണിയ ഫുൾ അമോണിയ ദെൻ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ അതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ആകും കേട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മുറിച്ചാൽ മതി മോളിക്കൂളിന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ ഈ കാണാൻ പറ്റും ഈ എച്ച് ടുവോടെ പപ്പാതി ദെൻ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ പപ്പാതി ദെൻ അമോണിയ അമോണിയ ഒരു സൈഡ് എഗെയിൻ അമോണിയ അമോണിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതിനെ മുറിക്കുക എങ്ങനെ മുറിക്കുമെന്ന് അറിയാം ഈ ക്ലോറിൻ ഈ വാട്ടർ ഈ അമോണിയ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിനിൽ കൂടി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ പ്ലെയിനിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പപ്പാതി ഉണ്ടാവും ഈ ക്ലോറിൻ്റെ പപ്പാതി ഈ അമോണിയയുടെ പപ്പാതി ദെൻ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ പപ്പാതി പകുതി പകുതി കിട്ടും ഫുൾ അമോണിയ ഇവിടെ ഫുൾ അമോണിയ ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാവ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇൻആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മോളിക്കൂൾ പറയാണ് എം എ എ ത്രൈസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ സി ഒ ഇ എൻ ത്രൈസ് ത്രീ പ്ലസ് അതിന് സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം ഉണ്ടാവില്ല ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാലേ അത് യു കെൻ സേ ദാറ്റ് ഇതാ ഇതൊരു മോളിക്കൂളാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂളാണ് ഇത് സി ഒ ഇ എൻ ത്രൈസ് മോളിക്കൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഒക്ടാഹഡൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള മോളിക്കൂളാ ഇതിന് പിന്നെ ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫ് സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോറി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടണില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ചോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കേസിൽ ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ടാവും ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈ മോളിക്കൂൾ എം എം എ എ ത്രൈ സി ഒ ഇൻ ത്രൈസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സിന് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ടാവും അപ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് എത്ര ഐസോമോസ് പോസിബിളാ ആകെ രണ്ട് ഐസോമോസ് പോസിബിളാ ഒന്ന് ഡെക്സ്ട്രോയും ഒന്ന് ലീവോയുമാണ് ഓക്കെ നൗ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എം എ എ ട്വൈസ് ബി ടു സി ഒ ഇ എൻ ട്വൈസ് സി എൽ ടു അതിന് സിസ്സും ട്രാൻസും ഉണ്ട് അതിൽ സിസ്സിന് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ട് അപ്പം നോക്കുക എന്താ പറഞ്ഞ് നോക്കണേ ദാറ്റ് ഈസ് യു കെൻ സേ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം എ എ ട്വൈസ് സി എൽ ആണേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എ എ മീൻസ് എത്തിലിൻ ഡയമീൻ എത്തിലിൻ ഡയമീൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ എത്തിലിൻ ഡയമീനും എത്തിലിൻ ഡയമീനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഓപ്പോസിറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ദാറ്റ് ഇസ് വീ കോളറ്റ് ആസ് ട്രാൻസ് എന്നാണ് പറയാം ട്രാൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇല്ല നൗ എത്തിലും ഡയമീൻ എത്തിലും ഡയമീൻ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണുള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീ കോളറ്റ് ആസ് സിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ട്രാൻസും ഉണ്ട് സിസ്സും ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമ
അടുത്ത കേസിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എം എ എ ട്വൈസ് ബി സി എന്ന് ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഒ ഇ എൻ ട്വൈസ് എൻ എച്ച് ത്രീ സി എൽ ടു പ്ലസ് അതിന് ഇത് എഗെയിൻ സിസോ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇ എൻ ട്വൈസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ സിസും ട്രാൻസും ഉണ്ടാവും അതിൽ സിസ് മാത്രം സിസിന് മാത്രവും ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ടാവും വട്ട് യു മീൻ ദാറ്റ് യുനോ ഇതാണ് ആ മോളിക്കോൾ ഇ എൻ ഇ എൻ എൻ ഇ എൻ ദെൻ എൻ എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ എൻ എച്ച് ത്രീയും ഇ സി എൽ തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എന്തോന്ന് ട്രാൻസ് ഈ കേസിൽ എൻ എച്ച് ത്രീയും സി എല്ലും ഏത് ഭാഗത്താണുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം സൈഡിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സിസ് ഇതിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ലാത്തത് ഇതിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് അമോണിയയുടെ പപ്പാതി ക്ലോറിന്റെ പപ്പാതി ദൻ ഇ എൻ ഇ എൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിന് ട്രാൻസിന് എന്തില്ല പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ സിസിന് ഇത് ഡീ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് തന്നെയാ സിസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും എൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കുൾ എന്ന് ഇരിക്കാം എം എ എ എ എ മീൻസ് എത്തിലീൻ ഡൈ എ മീൻ പോലത്തെ മോളിക്കൂൾ ലീക്കാൻഡ് കേട്ടോ ബി ടു സി ടു ആണ് ഉദാഹരണം സി ഒ ഇ എൻ സി എൽ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് അതിന് സിസു ഉണ്ടാവും ട്രാൻസു ഉണ്ടാവും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിസിന് ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ലീവോ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരൊറ്റ മോളിക്കൂൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിളാണ് എങ്ങനെ നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് നോം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണുള്ളത് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എനിസ്ത്രീയും അനിസ്ത്രീയും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ എത്തിൽ ഉണ്ടായ മീൻ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ഈ മോളിക്കൂളിനെ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രാൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ കേസിൽ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ളത് ഡെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് സിസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ട്രാൻസിന് ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ വരക്കോ എന്നറിയാം ഈ ക്ലോറിനും ഈ ക്ലോറിനും അടങ്ങിയ എത്രയും ഡയമീൻ്റെ ഈ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി നിങ്ങളൊരു പ്ലെയിന് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിനും വേണം ഈ ക്ലോറിനും വേണം എത്രയും ഡയമീൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി നിങ്ങൾ പ്ലെയിന് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഹാവ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമട്രി വരക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഇത് സിസ് ഡി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടൊരു മിറർ മേച്ച് ഉണ്ടാവും അത് സിസ് എല്ലായിരിക്കും ദ ഫോർ വി ക്യാൻസ് ദാറ്റ് ദാർ ഇസ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ത്രീ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എം എ ബി ത്രൈസ് സി ആർ ജി എൽ വൈ ത്രൈസ് സിസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ ജി എൽ വൈ മീൻസ് യുനോ ദാറ്റ് ഇസ് സി എച്ച് ടു നോ എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ സി ഒ ഒ മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൈസിനേറ്റോ ആണ് ഇവിടെ എൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പൊ മെറ്റലായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റങ്ങളാണ് ബോണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എ ബി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങ് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചേക്ക അതിന് സിസൈ സൊമർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസൈ സൊമർ ഉണ്ട് സിസിന് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ട് ട്രാൻസിനും ഉണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഫോർ ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ സിസ് ട്രാൻസ് ഓരോ സിസ് സിസുകൾക്ക് സിസിന് തന്നെ ഡെക്സ്ട്രോ രൂപത്തിലുണ്ട് ലീവോ രൂപത്തിലുണ്ട് ട്രാൻസിനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡെക്സ്ട്രോ രൂപത്തിലും ലീവോ രൂപത്തിലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാ ഈ ലാസ്റ്റ് മോളിക്കൂൾ ഇതും കൂടെ ഓർത്തിച്ചേക്കുള്ളൂ എം എ ബി ട്വൈസ് സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് പി ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് ഗ്ലൈസിനേറ്റോ ട്വൈസ് ദെൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയാ മോളിക്കൂൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ഇതും കൂടി ഏതിലും ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിസും വരക്കാം നാല് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസും വരക്കാം ഈ രണ്ട് സിസില് ഒരു വൺ ഇസ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ ഒന്ന് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ രണ്